哈喽，大家好，我是测评君。今天我们来看的就是这款荣耀发布的荣耀 Play。呃，这款手机呢，我们先来看一下配件部分啊，已经都拿出来了。配件部分是和之前的荣耀手机一样的，分别是包卡说明书、卡针，然后还送了一个比较常见的硅胶套。我们把它放在一边。这次用的是 Type C 的接口和数据线啊，然后它的这个充电头也是十八瓦的一个快充，这都是一个呃比较旗舰的一个配置。我们废话不多说，先来看真机啊。我们来看一下真机，荣耀 Play 的正面搭载了一块六点三英寸的十九点五比九的啊、呃、LCD 屏幕，但是它的这个屏幕比例和其他旗舰机不太一样啊，其他的一般都是十九比九，它是十九点五比九，所以整机看起来要更修长一些。呃，背部呢采用的是全金属的机身，然后是后置指纹，背部双摄是一千六百万加两百万，前置的摄像头是一千六百万。然后底部它还是有下巴的啊，但是也不是很窄，但也不是很宽。手机的上半部分看起来还比较协调，侧边的边框和顶部的边框厚度是差不多的，所以视觉上也更对称一些。荣耀 Play 搭载的是麒麟九七零的芯片，然后它的存储是四加六十四 G， 一千九百九十九元，整体来说性价比还可以啊。但是这次的重点是那个 GPU Turbo 的技术，据说可以把 GPU 性能提升百分之六十，而功耗降低百分之三十。这个东西听起来是非常的厉害啊，所以我们今天来试一下。首先，我们先来用安兔兔跑分，安兔兔跑分二十万一千四百三十分，然后我们用 Geekbench 再来跑一下。Geekbench 的单核成绩是 1,885 多核成绩是 6,546 好，然后我们测一下它的闪存。闪存的读写速度已经出来了啊，它的持续读写速度是达到了九百零五点三七兆每秒，这个速度基本确定就是 UFS 二点一的闪存了，而且一千九百九十九的价格买到一个 UFS 二点一的机器还是不错的。当然，我也建议大家去尽量买这个 UFS 二点一的手机啊，因为呃 EMMC 五点一你用的时间长了之后，它。感知到的那种卡顿会比 UFS 要更明显一些，所以，呃，我还是很推荐大家去买 UFS 闪存的机型。OK， 我们再来试一下它的游戏方面的体验到底怎么样。在穿越火线的游戏中，把画质调到最高，荣耀 Play 可以达到六十帧满帧运行的效果，表现非常好。在王者荣耀的游戏中呢，没想到荣耀 Play 依然可以做到满帧运行，而且抖动很少，稳定性很强，这个真的很出乎我意料啊！因为在不给腾讯交钱，单线程的环境下能达到王者荣耀满帧的效果是非常难的。看来 GPU Turbo 这个技术对麒麟九七零的游戏性能表现提升非常大。在刺激战场的游戏中，依然是最高画质都打开，荣耀 Play 还可以做到四十帧的满帧运行。但是刺激战场对手机性能要求很高，除了有一段开车漂移的场景，帧率下降到三十二帧，其他场景下几乎都是四十帧，游戏体验提升巨大。之前还觉得只用固件更新的方式大幅提升手机游戏性能是不可能的事儿，但是荣耀 Play 这次确实做到了。我非常好奇这种技术到底是怎么做到的。但是荣耀官方只是说这是一种软硬协同的图形处理加速技术，而没有做过多的解释。荣耀 Play 给我的感受是非常的好啊，因为它毕竟是一个一千九百九十九元的手机，还给你麒麟九七零的芯片、三千七百五十毫安电池，还有一个还不错的外观吧。这个版本的 Emotion UI 我感觉也是非常的顺滑流畅啊，要比以前流畅的很多。开启很多的自带 App 都是基本一个秒开的状况，也建议大家去实际的体验一下。Roll Play 的 GPU Turbo 表现是不错的，它对游戏方面的性能提升很大。我也很期待荣耀的一些千元机搭载这个 GPU Turbo 的技术会是一种什么样的效果。麒麟970终于可以在游戏方面和骁龙845硬刚了。我是测评君，这期的视频就是这样，我们下期再见。